Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. ¿Qué tal de viernes? Hola, profe. Buenas noches. Good evening. How are you? I fine and you? Very well. Ready for class. <laughs> <laughs> profe, quería explicarle que voy manejando ahorita, entonces, eh, o sea, voy a llevar todo normal, pero quizás me voy a poder leer si pone, se ponen a leer o algo. Ok, no se preocupe. Cuando llegue a la casa, pues ahí se pone el día y ah, tenga cuidado. Ok, okay. gracias. Of course. Gracias. Teacher es el hombre invisible hoy. No me miro. No se mira, solo la camisa. <risa> Ese de que el fondo, el fondo, no sé si es por la luz del cuarto o algo por el estilo, pero el fondo es el que no me hace. <risa> Qué chistoso. <risa> y my... That is weird. La palabra para eso es así. weird. Is weird. <risa> Vamos a esperar un par de minutos para poder. Eh, primero vamos a ver como siempre la tarea, aunque yo creo que ya la mayoría la hicieron. Es una de las cosas que vamos a ver. Cuánto ya están al 100 y hay algunos que faltan ¿verdad? de hacer algunas tareas. Vamos a ver. Le entregué la dos yo. Ok, vamos a ver ahorita. Vamos a esperar a que no tenemos para decirles cómo van. Bueno, nos toca práctica y el libro, ¿verdad? Me imagino que ya lo tienen por ahí. El book. Ahorita estoy viendo la selección que es una desgracia, Luis. Ah, no le creo, ¿cómo van? 2 a 0 va perdiendo. Es que mire, yo hace mucho tiempo de ver esos partidos. Por eso veo que le va a Inglaterra a usted, ¿va? Dice que este es de Holanda, pero quizás ah, por, de el Holanda. Fondo, por el fondo no, no se ve muy bien, pero a mí me gusta mucho el fútbol, pero las de aquí, la verdad es que yo hace mucho tiempo que ya, ya no, ya, ya demasiadas cosas tristes, triste, se puede decir, lo que uno espera y no, pero, tal vez en un día falta tiempo a ver, tal vez el del México que es por ahí nomás y que van a aumentar las plazas a lo mejor no okay. vamos a ir arrancando entonces eh, bueno la tarea de ayer ya la habíamos explicado entonces eh, no sé si hay alguna pregunta o sea la de ahora verdad es la tarea número 15. Ya la habíamos explicado. Sí, hay muchos que ya lo hicieron. Eh, y hay algunos que faltan. Entonces, ya cuando vengan quizás los demás. Eh, ahorita faltan algunos. Cuando vengan los demás quizás vamos a, a decir quiénes faltan de terminar la semana 3 de tareas. ¿Verdad? Tienen ahora por la noche. Eh, good evening. Eh, tienen ahora en la noche para eso. Para yo poder mandar mañana las notas temprano. Ahora sí ya me veo. Entonces, uh, nada más eso. Y si tienen preguntas o dudas, igual, pues, no pueden decir y estamos a la hora. Vamos a pasar lista entonces. Alma, Lisset Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. 
Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Ahora le toca a usted el 101, Patricia. Bueno. Eh, Rosa Acalia Conrado Fijada. Present. Good. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Good. Eh, Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Zul Mayaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present, teacher. Very good. Entonces, eh, solo quizás antes de iniciar, les comento cómo está lo de las, lo de las notas, ¿verdad? Eh, bueno, Alma no está, ella me falta determinar las tareas. Ah, vaya, perfecto. Sí, yo sé que me, me falta eh, que terminen las tareas. Es, hay que hacerla lo antes posible, ¿ok? La tarea de la semana 3 sería... A ver, también me falta Benjamín. También me falta Eric Renderos. Sí, ahora, ahora. Perfecto. Stephanie Joana también. Y Jairo, pero Jairo no está. Y Luis Ernesto también me falta de terminar las tareas. A mí también me faltan, teacher. Eh, yo voy a, a Benjamín. Ah, sí, sí, ajá. Entonces, um, yo a las como a las siete, más o menos, siete y media, voy a estar enviando la verdad. Entonces, para que, si la pueden hacer ahora, pues, es, es rapidín, ¿verdad? Para estar en paz y que todo se vaya bien para ese punto. Ahora, vamos a retomar el libro. Hello. Me, mire, me voy a conectar. Un segundito porque no me agarro la cámara. Ah, bueno. Ok, perfecto. Me Gracias. Bueno, vamos a retomar la unidad 3 en el libro. Eso es un repaso, ¿verdad? De lo que ya habíamos visto. Eh, igual aquí encontramos de repente vocabulario nuevo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repetir. ¿verdad? Vamos a ver la pronunciation de algunas palabras. Everybody, please repeat. Uh, I will be able to. I will be. I will be able to. 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 Describe the different departments. Describe, Describe the, the different, different departments. Department. In your workplace. In your, in your workplace. Your workplace. workplace. And what they do. And what, what they, they, do. They, do. What they do. do. They do. Let's start. Let's, Let's start. start. Let's go. Brainstorm. 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 About the different departments. About, About the, the, the different, different departments. The different department. In your workplace. In, In your workplace. workplace. Where do you belong to? Where, Where do, do you, you belong, belong to? to? What do you do? What do, you, what do you, do? you do? Listen to your teacher. Listen to your teacher. teacher. Read the following departments. Read the following departments. The following departments. In a company. In a company. In a company. In a company. Then match them. Then match them. With the activities. With the activities. They perform. Take take four. Four. Take four. Vamos a leer hacia abajo los uh, nombres y luego vamos a leer la otra parte. Everybody, please. Production. 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 En esta la U no se dice como en español. Oigan, production. 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 Research production. and development. Research and development. Research and development. Purchasing. Purchasing. Marketing. 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 Human resources management. Human, Human resources resource management. management. Human resource. Accounting and finance. Accounting and finance. 
Research and identify. Research and identify. What customers want and need. What customers want and need. At the right place. At the right place. Recruit. <laughs> Select and train. Select and train. New employees. New employees. For the right job. For the right job. In the company. In the company. Keep the financial. Record of transaction. Record, Record of, of transition involving monetary inflows. Involving monetary inflows. Inflow and outflows. And outflows. Control and supervise. Control, Control and supervise. And supervise. supervise. The production work phase. The production workforce and inventory. Develop. Design new. Design new. Or improve existing products. Or improve existing products. Or processes. Or processes. Buy and acquire. Buy and acquire. Raw materials. Raw, raw materials. materials. Production equipment. Production equipment. Etc. Etc. For the use of the organization. For the, For the use of the organization. Okay. Veamos entonces. Production. ¿Qué es production? Producción. 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 Y luego dice Research and Development. ¿Qué es eso? Research. 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 No sé. Sería, okay. Búsqueda. Sería ah, como búsqueda, pongámosle en mm. investigación y desarrollo. Ah, ok. Investigación y desarrollo. Purchasing, ¿qué es purchasing? Purchasing. Y purchasing es compras. El departamento uh, de compras. También usted puede decir purchase en vez de buy. Buy es como más común, purchase es un poco más formal. Marketing. Mar eh, área de marketing. Eh, marketing, ¿verdad? Mercadeo. Eh, human Resources Management. Recursos, Recursos humanos. humanos. Ok. Accounting and Finance. Um, contabilidad y Finanzas. Contabilidad y Finanzas. Very good. Ahora, lo que se supone que vamos a hacer es que vamos a unir esto con la explicación, con la definición que está en la derecha. La primera dice Research and Identify what customers want and need at the right place. Research, ya vimos qué es. Identify, ya saben. Customers, ¿qué es customers? Customer es cliente. Clientes, good. Want and need. Want, ¿qué es? Queriendo lo que necesita. Queriendo, ajá. Entonces sería como investigar, eh, investigar e identificar qué lo que los customers, los clientes, quieren y necesitan en el lugar correcto. Mm, ¿Cuál sería esa? Research and development. Research and development. Ok, good. La, yo creo que con la primera palabra ya, ya se entiende. ¿Qué es recruit? Reclutar. Reclutar, exacto. Entonces es Nayib Bukele. No, ¿verdad? Es entonces. Ah, cinco, las cinco. Human las recruit. cinco. Very ah. good. Human resources sí, sí. management. Very good. Entonces, pero veamos qué dice, qué más dice por cualquier cosa. Recruit, reclutar. Select, que es select. Seleccionar. 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 And train, que era train. Capacitar. Capacitar, entrenar. También es train, ¿verdad? Pero aquí ya se sabe que es entrenar. Eh, new employees for the right job. ¿Qué sería the right job? 
Para yo es... Para hacer lo correcto en el trabajo. Para el empleo para correcto. Empleo adecuado. Ah, eh, ok. Good, very good. Entonces, ya tenemos ahí dos. La siguiente dice, keep the financial record. Creo que está más o menos, entendemos. Las seis. Las seis. A ver, accounting and finance. Ajá. Uh, sí, porque dice record ¿verdad? of transactions involving monetary inflows and outflows. ¿Qué es inflows? Inflación. Exactamente incorrecto. No. Inflows Infl es... Inflación. No, no es inflación. Es... Sí. Eh, um, se me Estefan, la ni que entrar en Perdón. <risa> en, ajá, como entrada. Sí, algo así como una entrada de dinero. ¿Verdad? En contabilidad. Sí, Pero hay una palabra, hay una palabra. Ingreso, esa es la palabra. Ingreso, ingreso y egreso. Sí, esa es la palabra. Inflows and outflows. Ok, good, good. Ya tenemos tres. La siguiente dice control and supervise the production. Wow. Wow. ¿Cuál sería? Bruna, uno. La uno, le pegue y se lleva el carro. Production. Entonces, control and supervise the production. Ahí dice ¿verdad? la producción, supervisar la producción. Workforce, ¿qué es workforce? Workforce. Sería como la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. ¿Y él? Que no es desempeño. Inventario. Mm, puede ser también desempeño, inventario. pero eso es más performance. Inventory es inventario. Good. Ok. Good, good. Y la otra es develop, design new or improve existing products or processes. ¿Cuál podría ser? Research and develop. Ah, pero esa ya me la había dicho. Research and develop. Mm. La 4. La 4. La 4 es marketing. Oh. Uh, vaya, analicemos, ¿verdad? Porque en, en este dice develop. ¿Qué era develop? ¿Se acuerdan? Desarrollar. Desarrollar, diseñar nuevos. Uh, productos o procesos o mejorar, improve es mejorar, los ya existentes productos o procesos, entonces aquí yo pensaría que es donde va research and development lo que nos lleva de regreso a la primera, ¿verdad? research and identify what customers want and need at the right place ajá Entonces, eso sería mercadeo. Ese es mercadeo, good. Porque dice investigar, sí, se investiga el mercadeo, e identificar lo que los clientes, no la compañía, sino lo que, mm. si yo voy a sacar una línea de, de camisas, qué colores quiere, cómo las quiere, qué diseño quiere. Ellos investigan en marketing, ¿verdad? Y también les dan, les dan lo que quieren. La última, bueno, veamos un par de cosas, no, ya está eso. La última dice buy and acquire raw materials. ¿Qué es acquire? Comprar y adquirir. Adquirir, very good. Adquiere. Adquirir. Adquirir. Uh -huh. Raw material sería materia prima. Raw material. Okay. Materia prima. Si solo vemos raw alguna vez, eso es como crudo, como sin proceso, ¿verdad? No se ha procesado algo. En cuanto a la comida, a veces se puede comer algo crudo, ¿verdad? Como el sushi es raw fish. Ahí pueden encontrar esa palabra. Raw fish. Uh, production equipment. La pronunciación de esa palabra es equipment. Yo sé que nosotros decimos equipo, pero ya la U sí se dice equipment. Eh, etcétera, como es francés, es solo varía la pronunciación, ¿verdad? etcétera. For the use of the organization. Por supuesto, esta es. Tres. La tres. Purchasing. Compra, ¿verdad? Donde yo vengo y compro. A ser bien nice, ¿verdad? yo nunca estaba en el departamento de compras, pero como que tenga estos 10 mil dólares y vaya a comprar. Ok, vamos a comprar. Ok, estos no, vamos a ver los siguientes. Ok, information questions, repaso, ¿verdad? Vamos a repetir, everybody. What do I do? What do I do? What do I do? I supervise the production workforce. 
I supervise. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. I work in the accounting department. When do we go to meetings? When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. We go to meetings week. week. How do they plan the marketing? How oh, do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? What time do you do your breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at 8 a.m. Very good. Yo creo que está claro, ¿verdad? Las preguntas y las respuestas, creería que no hay ninguna pregunta. Eh, um, sí, eh, hay de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Ahí hay preposiciones, hay posesivos, presente simple, solo que no hay terceras personas, pero más adelante lo vamos a encontrar. Teacher. Eh, dígame. Sí, solo una cosita. Ahí donde dice, we go to meeting two times a week, eso sería lo mismo como que estuviera diciendo twice a week. Como sí. Exactamente. Cuando usamos twice a week, eh, ya no ocupamos la preposición at. No, twice, no. No, no. So incluso ahí, sí, también ahí también se puede. Yo puedo decir two times a week. Se puede también a. Oh, okay. Good, good, good. Any other question, my friends? Workforce is a uh, Stephanie a fuerza de trabajo, como la fuerza laboral. Okay, vamos ahora a hacer el ejercicio number five. We're going to, vamos a empezar a hablar un poco más en inglés, la verdad. We are going to do the exercise number five. Create questions based on the answers. Entonces ahí tenemos las respuestas. Para saber cómo voy a hacer la pregunta, tengo que ir a ver el verbo de quién hablo. ¿Cuál es lo que estoy preguntando? ¿verdad? ¿Qué es lo que respondí para saber qué yo pregunto? Entonces, yo le voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan escribir la pregunta. Tranquilo, despacio. Y si tienen preguntas o dudas, pues me dicen y yo les ayudo.
Ok, terminamos, necesitamos más tiempo. Yo sé que esta actividad es interesante, ¿verdad? Porque, ¿y cuál ocupo y el orden? ¿Y por qué es esto así? ¿Por qué no es de esta otra manera? Pero por eso hacemos práctica. Don't worry. Veamos, pues. La número uno, ¿cómo quedó? Yo tengo curiosidad. Yo puse una, pero no sé si está bien. A ver, usted dele, vamos a ver. How many times do you need a report? How many times do you need a report? Let me check. I have to run a report about the function every Friday. Podría ser, sí, le pega. Lo bonito de esto es que pueden ser varios tipos de preguntas. ¿Alguien más tiene algo diferente? Eso está bien, le pega. Yes. Oh. No sé. Do you do work? Perdón. What do you do? What do you do? Work. Mm, ¿Podría ser? La siguiente. Sí. Ah, la siguiente. La dos. No, no. Pues veamos la uno primero. La uno. En la uno, ¿alguien más quiere decir sí, alguna yo tengo, yo tengo sí. una, no sé. Dígame, dígame. Uh, when do you report the production? When do you report the production? Very good. Esa estuvo muy bien, sí, me parece. Stephanie tiene una también. Yes, it's simple. What do you do on Friday? What do you do on Fridays? Mm -hmm. O puede ser también What do you do every Friday? Todas esas le pegan, ¿verdad? Oh, yeah. ¿Alg ¿Alguien más? ¿Se dan cuenta? Eso es lo bonito del inglés, ¿verdad? Que podemos preguntar varias cosas, responder de varias maneras cuando hacemos los exámenes. ¿Y how, how do they take they, they reports? Mm, how no, porque ahí sería cómo. ¿Cómo los hace? Entonces la respuesta tendría que ser, pues mire, pues es que yo escribo aquí esto, escribo esto otro aquí, y le da una opción de cómo lo hace, ¿verdad? En cambio aquí sería what. Eh, cualquiera de las que dijimos está bien. Vamos a ver la número dos, number two. Alguien tenía por ahí una para la número dos. Where do you work? Where do you work? Perfecto. Esa es verdad. Ahí creo que sí es la que más pega. Aunque pudiera pegarle alguna otra. Where ejemplo, do you work? Ajá. What, do you, what do you work? No. No, no, what no, porque la respuesta es, mire ahí dice, in the blue building, en el edificio okay. azul. Entonces okay. la pregunta tiene que ser, ¿dónde? A ver. Ah, exacto. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde ah, trabaja? Yo tengo otra. A vernos. Charlie does, doesn't work in the blue building. Ah, vaya. Pero esa, el problema con esa, en primer lugar tendría que ser Does Charlie work in a blue building? El problema que tenemos con esa es que la respuesta tendría que ser ah. Yes o no. ¿Verdad? O sea, la pregunta estaría bien, pero no pega con la respuesta. Entonces, si fuera un examen, ahí sí ya no va, ¿verdad? Ya no le pega. Bateado. Sí, ahí no. no. Pero, pero es, lo bueno es que vamos practicando, porque lo bonito es que vamos viendo que ya sabemos hacer varios tipos de preguntas, ¿verdad? Number three. What do, what do they work start? Mm -hmm. Está muy cerca. What do you do working? What do you do? Mm, no, está más cerca la otra. A ver. Is she? What time does Maria and you start working? Esa es la respuesta correcta. Porque la respuesta, sí, o sea, esa es la pregunta para esta respuesta. Dice la respuesta, María y yo empezamos a trabajar a las 10. Entonces, si yo estoy diciendo que empiezo a trabajar a las 10, esa es la parte importante, las 10. Y esa es hora. Y para preguntar acerca de la hora, usamos what time. 
What time do? What time? Ahí puede ser what time do you, ¿verdad? Puede ser así porque ustedes, ¿verdad? Así ella y yo empezamos a trabajar. O puede ser así como dijo Stephanie. What time do Maria and you start working? What time? Así sería, ¿verdad? Estos ejercicios son bien bonitos. Hagamos la número cuatro. Bueno, ustedes ya la hicieron, solo me van a contar. Dice, we design and others create a new product. ¿Qué pusimos allí? I use my creativity. <laughs> okay, let's see. Mm, how we divide how do we divide the activities? Sí, esa le pega. That's good. How do we divide uh, the activities? ¿Alguien tiene una diferente? How do you how do we create creating the new productions? Very good. That is a new one. Yeah, esa está bien. How do you or how do we create the new products? Entonces, sí, le pega with designing others create a new product. Uh -huh. Puede ser, este puede ser para muchos. Puede ser también, um, how do you work in your department? ¿Y cómo trabajan en su departamento? Ah, pues fíjate que nosotros dos diseñamos y los otros crean un nuevo producto. Algo así sería. Podría ser. Podría hacerme el favor de repetir cómo. Por superstation. Vaya, sería, por ejemplo, what do, or no, how do you work in your department? ¿Cómo trabajan ustedes en su departamento? Podría ser una manera. How do you work in your department? Ah, we design and others create a new product. Entonces, esta se le puede hacer varias preguntas. Esta sí le pegan varias. Hay algunas que Como... dicen que no. Ajá. How do you work in your in the company? How do you work in the company? También puede ser. Puede ser how do you work in marketing or how do you work in y el nombre del departamento? Puede ser también, ¿verdad? That is good. Ahora vamos a la number five. Dice la respuesta they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Y ustedes pusieron una pregunta. Why do they have a meeting? Perfect. Esa es verdad. Why do they have a meeting? ¿Por qué es why? Porque ya estoy respondiendo con because. ¿Verdad? Esa es una regla que vimos allá atrás. Y cuando yo pregunto con why, yo voy a responder con because. Y que, bueno, ahí estoy preguntando, ellos tienen una reunión porque, entonces definitivamente la, la pregunta tiene que ser Why do they have a meeting? Good, good, good. Preguntas, dudas con este ejercicio. Eso es de lo que nos hacen pensar. ¿verdad? Tengo ¿Estás? que repasarlo. Sí, eh, miren, esto es normal que de repente nos equivoquemos, ¿verdad? Pero lo bueno es eso, identificar por qué va una cosa y por qué va la otra. Más adelante... Solo... Ajá. Yo solo podía hacer el principio, el verbo que iba y do, ya después como que me trabajo porque no sé mucho vocabulario. Bueno, tenemos que, mire, con las preguntas tenemos que ir a ver la respuesta, esa es la clave. Por ejemplo, en esta última, because, eso nos dice que es why. Entonces, y como es why, vamos a buscar el verbo. El verbo principal es have. Al ver el verbo principal que es have, yo sé que voy a usar un auxiliar, do or does. ¿Cuál voy a usar? Ah, voy a buscar el sujeto. Ah, el sujeto es they. Ah, entonces voy a usar do. Ahí ya tengo la primera parte. What do they? Why do they have? ¿Y qué es lo que tienen? Una reunión. Why do they have a meeting? Y ahí está. ¿verdad? Esa es la manera como de pensar, como de relacionar las dos. Quizá cuando hacemos una pregunta es fácil porque podemos responder cualquier cosa. En cambio, cuando hacemos la pregunta para una respuesta, a veces solo hay una pregunta. A veces hay varias. Good, my friends. We are going to move on. Uh, I'm sorry. Let me just check here. 
Vaya, sí, creo que esto ya está, ya está. Very good. Ahora vamos a una conversation. Esas me gustan porque practicamos. Uh, vamos a repetir, everybody. Listen to your teacher read the conversation. Uh -huh. Listen, Listen, to Listen to your teacher, teacher, teacher read the conversation. conversation. Then practice with a partner. Then, then practice, practice with a partner. Practice with a partner. 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 What do you have to do on Thursday? What do you have, do you have to do on Thursday? Thursday, ya vamos a ver los días de semana, pero este es Thursday. Thursday. I just checked the production. I just checked the production for the new product. For the new product. And write a report. And write a report. And write a report about, about it. About, 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 about it. Why? 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 Because I need someone to help me. Because, because I need, need someone, someone to help me. Move, Move some boxes. Move, Move some, some boxes. boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? What does Mr. Ruiz? Uh, what does my Mr. Ruiz? Okay. Uh, what does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. I'm not sure. I'm not so sure. Not so sure. What time does he finish? What time does he finish? To work on Thursday? To work on Thursday? Or when does he have free time? When does he have free time? Very good. Ahora veamos un par de palabras nuevas. La, acá en la indicación, en the direction. Partner, ¿qué es partner? Compañero. Un compañero, nice. La pregunta primera creo que está fácil. What do you have to do entonces? ¿Qué tienes que hacer el jueves? Cuando a uno le preguntan algo así es porque ya saben que le van a preguntar algo, ¿verdad? Ya sea algo que le pidan que haga o que haga con ellos o hacer, ir a hacer algo. Eh, luego dice, I just checked the production for the new product. Check, ¿qué es check? Check, revisar. 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 Y cuando digo just check, solamente revisar. Solo revisar ¿verdad? the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone. Get someone. Alguien más. Alguien. Very good. Because I need Alguien. someone to help me move some boxes. ¿Qué es move? Mover. Mover. ¿Y qué vamos a mover? Cajas. Cajas. Algunas cajas. Very good. Cajas. Boxes. Can you do me a favor? Esa es muy común en inglés. ¿Puedes hacerme un favor? Can you do me a favor? Y luego le dice, sure. ¿Qué es sure? Por supuesto. Seguro, Seguro. ¿verdad? Seguro. What is it about? Ajá. Ahí que dice. Acerca de qué es. Sí. Algo así. Si se fija la estructura, what, la WH word, luego el verbo to be. Y luego el sujeto que es it, porque es de un favor, una cosa. What is it about? Y luego le pregunta, what does Mr. Ruth have to do that day? Ya es parecida a la primera, ¿verdad? Solo que aquí ya es en tercera persona. ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz ese día? I'm not so sure. ¿Qué dice ahí? No estoy seguro. No estoy tan seguro. Y luego dice, what time does he finish to work on Thursday? Or, when does he have free time? Creo que ahí todo está claro. Ahora, ¿tienen ustedes alguna pregunta o duda? En la conversación, ya sea de pronunciación o de significado de alguna palabra. 
Vimos que son era. Son es algunas. Algunas cajas. Son. En este caso es algunas. Ya vamos a llegar a esa parte donde vamos a ver más de lleno son. Someone. Uh, someone. Someone uh -huh. es alguien. Good. Ok, como no hay preguntas, vamos a practicar, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo para terminar antes de pasar la lista. A ver, va a iniciar Stephanie y le va a ayudar Jenny. Ok. What do you have to do on Thursday? I just check the provision for, for the new producer and why I reported about it. Why? Because I need someone to help me. To help me move some boxes, can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not too, too sure. What time does he finish work on Thursday? And when does he have free time? Good, perfect. Ahora va a iniciar Luis. Y le va a ayudar Miguel. What do you have to do on Thursday? I just check the production for new product. And why are put about it? Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What times does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good, very good, nice. And uh, next is going to be Sergio y le ayuda Eric. But what do you have to do on Sunday? I just uh, check the production for the new product and write a report about, about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Favor. Sure. Favor. What is What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? Uh, I am not. What time does he finish to work on Sunday? <coughs> Or when does he have free time? Very good, perfect. Ahora va a iniciar José Ovidio y le va a ayudar Zulma. Hi, Sulma. Hi. Uh, what do you What do you have to to do on Tuesday? Tuesday. I just check the production for the new production in write report about it. why. Because I need someone, someone. Uh, to help me move move some move 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 uh, some some boxes can you do me a favor 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 sure favor sure what is about uh, what What do, what do, do Mr. Ruiz how to to do say day? That day. That, that, that day. I'm not so sure. What uh, what time do he finish to work on Thursday? Or, or when 
to he have free time. Okay, good, nice. Ahora va a iniciar Patricia y le va bueno. a ayudar Rose. Bueno, dice, what do you have to do on Sunday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I knew someone, someone. to help me. Come on. Someone. Someone to help me move some boxes. Move. Can you? Así es. Move some boxes. <laughs> Can you? Can you do me a um, favor? Favor. Favor. Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do what day? I'm not so sure. What day does the finish to work on Thursday? Or when does he has free time? Okay, very good. Ahora va a iniciar uh, Alma y le va a ayudar Sabrina. Uh, Alma. Hello. Hola, hola. Ahora sí, nice. Ah, oh, eh, quizás no está fallando el. Eh, bueno, aquí va. What do you have to do Thursday? I just check the production for the new product and write a report about why. Because I need someone to help me move some box. Can you? Do me favor. Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to have to do day that, that day? day. Okay. That day. Okay. Not so sure. What time does he fi finish the work on Thursday? On when does he have free time. Okay, good, perfect. Uh, Jacqueline, veo que se va moviendo, quizás no puede ahorita, ¿verdad? Sí, creo que no. Eh, bueno, va a iniciar entonces uh, Benjamin y le va a ayudar a ver. Ana, ya siendo todo, tampoco. Eh, en un momento. Ok, eh, no hay pena. Yo solamente me puedo orillar. No, no tenga pena, siga. No, no, no. Okay. Vaya, Benjamin y le va a ayudar Douglas. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free times? Very good, perfect, nice. Ahora va a iniciar Gabriel y le va a ayudar Rachel. What do you do? Uh, what do you have do you on Thursday? Thursday. Thursday. I just check the for the new product and why why? Because our next someone do someone someone uh, do head may move on box. Uh, can you do empower favor? Okay. 
Uh, Mare's rings. How do you they die? That day. That day. <laughs> I what do what I do does does don't. if I do finish do, finish the war on Tuesday uh, or when don't he gave frame ten. Okay, very good. Nice. A ver si me falta alguien. Angela. Va a iniciar Ángela y le va a ayudar a ver, a ver. Jairo me dijo que no podía. Ready, teacher. Ok, Jacqueline le va a ayudar entonces. Good. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write and report. Or about it. Y ahí puede continuar, Ángela. Se terminó ahí. Okay. Yes. Se lo escuchaba cortado. Yeah. Uh, because I need someone to help me move some boxes, can you do me a favor? Creo que se le ha perdido la señal a Jacqueline. Hello. Sure. What is it about? Okay. What does Mr. Ruiz have to do that day? Me parece que hay alguna interferencia. Le digo yo entonces. I'm not so sure. Uh, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ok, very good. Perfect. Ahora sí creo que ya leímos todo. ¿verdad? Nice. Ok. Preguntas, dudas. En general estuvo bien. Creo que. En donde dice, sure, what is it about? El it, había muchos que nos dijeron. Yo sé que es, what is about, es lo más común quizás viniendo del español, pero es, what is it about? Lo demás creo que estuvo good, good. A ver. Read the conversation again and circle the correct word in balls. Y luego contestar. Entonces, ahí hay dos opciones. La primera es, do or does. 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 Porque es Albert. A ver, y la respuesta para What does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál sería? Right report. Very good. He, check the production. He, uh -huh. he has to check the production for the new product and write a report about it. Exactly that one. Recordemos que es he has. Tercera persona. He has to check the production for the new pro, uh, product and write a report about it. Ahí quedaría. Ok, the number two. La siguiente dice, sería do or does? Does. 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 Why does, does Kevin, Kevin need help? Uh -huh. ¿Cuál sería la respuesta para eso? Because he has to move some boxes. Very good. Because he has to move some boxes. Eso puede ser con varios verbos. Because he needs someone to help him uh, move some boxes. Algo por el estilo. Hay varias para eso. Pero siempre encaminada a esa. The number three, do or does? Do. Do. Who do you think yes. is going to help Kevin? Uh -huh. Who do you think is going to help Kevin? Think es pensar. ¿Quién piensas tú que le va a ayudar a Kevin? Oh. 
Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, tal vez, verdad. Maybe Albert. Maybe Albert, it's possible, yeah. Number four, do or does? Does. 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 Very good. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Uh huh. He works. Sorry. He works. Puede ser la respuesta. He works. De acuerdo a la conversación, ahí dice verdad. What does Mr. Ruth have to do that day? O sea, el jueves, verdad. I'm not so sure. Entonces, esa puede ser la respuesta. I'm not so sure. No estoy seguro. I don't know. ¿verdad? Ese I don't know también es válido. No sé. No dice. Hay que irle a preguntar. Ok, good. Uh, estamos ahí con esta. Y ahora vamos a ver. Bueno, no vamos a hacer la pausa y vamos a pasar lista para poder continuar y casi ir terminando con esto y luego nos quedamos en la platicada. Nice. So, let me see here. Here's it. Ok, Alma, Lisette Molina de Alas. Listen. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. I'm here. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Dulas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landeverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Anyways. Eh, Jairo Enrique Campos Méndez. Sí está, pero no está. Ah. Eh, Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Presente, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Presente, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Presente, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Presente, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Perfect. Ahora sí. Vamos. Cher, soy Gabriel. Ah, Gabriel. Se me fue el Inter. Ah, ok, perfecto. Ahorita le pongo. Nice. Ok. Vamos ahora sí a continuar entonces. A ah, Jairo. Sí, ya le pusimos también. Ok. So, we are going to repeat. Estas son. Uh, simple present information questions, que es el repaso que estamos diciendo. Everybody, please repeat. What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? Sunday. 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 She visits other companies and has meetings. She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday's afternoon? Where does he go on Tuesday's afternoon? He goes to the company's headquarters. He goes to the company's headquarters. Which department does our bus supervise? Which 
Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Good. Igual, ¿verdad? Esto es lo que hemos venido repasando. Las WH words y luego el auxiliar. En este caso, todas son terceras personas. Veamos cada una. What does she do on Saturday and Sunday? Entonces, ahí simplemente pregunta qué hace los sábados y los domingos. Pobrecita porque le toca visitar otras compañías y tener reuniones, no descansar. Entonces, eh, importante aquí, visit, tercera persona, has, tercera persona. O sea que si en una oración yo pongo varios verbos y estoy hablando, eh, es, y el sujeto de esa oración es una tercera persona, todos llevan el verbo en tercera persona. Los verbos que ponga, ¿verdad? Eso es importante. She visits other companies and has meetings. Good. Where does he go on Tuesdays afternoon? Creo que esta también está clara. He goes to the company's headquarters. ¿Qué es headquarters? Compañera de cuarto. Eh, no, no. No. no, no. A las... Um, al... A las compañías headquarters. No el cuarto es como la oficina principal, el cuartel se puede decir, ¿verdad? Entonces es como la, la casa matriz. Todo eso pues, puede significar headquarters. Y allí también hay un hay un posesivo, ¿verdad? Para que vean que todo lo que hemos visto nos, nos va a servir. Companies, yeah. La siguiente dice, which department does our boss supervise? Ahí es does porque estoy hablando de our boss, nuestro jefe. Aunque yo ocupo our, que es plural, nuestro jefe, solo es uno, es él, ¿verdad? O ella, puede ser ella también. Y luego dice, our boss supervises, la pronunciación es supervises the marketing department. Y la última, ¿verdad? Que habla de Miguel. What time does Miguel start to work? Miguel starts, tercera persona, to work at nine o'clock. Que okay, fuera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿preguntas o dudas? Sí, yo, yo tengo más que todo una segunda pregunta. No, uh -huh. no entiendo qué dice. Vaya, vayamos poco a poco. Where, ¿qué es where? Ajá. ¿Se acuerda que es where? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esa solamente es dónde. Where does, en español no lo, no lo decimos, ¿verdad? No existe. Entonces sería, where does he go? Ahí nos importa go. ¿A dónde va él los martes en la tarde? ¿Verdad? Where does he go on Tuesdays afternoon? Es bien importante conocer, recordar lo que significan las WH words. Esas son bien claves en estas, este tipo de preguntas. ¿Hay ¿Alguna otra pregunta o duda? La tres, dicho. La, 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 filtra. Ajá. ¿No? La tres. Sí, sí. La Which filtra. department does our bus supervise? ¿Qué dice ahí? A ver, compañeros. ¿Cuál departamento supervisa a nuestro jefe? ¿Cuál departamento supervisa a nuestro jefe? Very good. Which, que es cuál. Solo recordemos que which es cuando tenemos opciones limitadas, ¿verdad? Ah, sí. o sea, ahí se supone que estoy hablando de, de cualquiera de los departamentos de la empresa, que no son cualquiera, sino limitados. Uh, which department does our boss supervise? Ahí el verbo es el último, supervise. Porque which department es parte de la pregunta. ¿Qué departamento? Y luego va does, que es el auxiliar. Our boss es el sujeto, nuestro jefe. Y de último es el verbo. Ok, any other question? Very easy. 
Ahora vamos a hacer el ejercicio number five. Create questions with the words provided. Esta es parecida a la que tenemos en, en las tareas. De ordenar las palabras. De ordenarla, ¿verdad? Usted la va a poner en orden y luego me va a decir cómo queda. Le doy unos minutos para que la escriban. Tranquilo, ¿verdad? Relax. Igual, si tienen preguntas o dudas, me avisen. Ok, terminamos. Necesito más tiempo. Teacher. Ajá. What is employee? Employee. A ver, ¿qué era employee, compañeros? Empleado. Empleado. Very good. Thank you. Okay, I guess we're ready. So, number one, how is it going to be? Why does he have a meeting? Perfect, that is it. Why does he have a meeting? ¿Cuál podría ser la respuesta para esa voz? Si yo le digo, why does he have a meeting? De que tiene que comenzar con because. Because, sí. 
A ver cómo sería entonces. Creo que no se ver Rose. Because uh, English class. Because we have an English class. Puede ser eso. Because we have an English class. ¿Alguna otra respuesta? Because, también, ¿verdad? Because is important for our job. Because we need to decide many things. Hay muchas cosas que vamos a poner. La siguiente, ¿cómo queda? Number two. Where does she process the payments? Very good. Where does she process the payments? Okay. ¿Cuál podría ser la respuesta para esa, Stephanie? She goes to the bank. At the bank. Very good. Nice. Number three. Payment uh, es pago, doctor. Eh, teacher. Payment es pago. Very good. Yeah. Esa es pagar. Okay. Number three. ¿Cómo queda? What does she do in Wednesday? Okay, what does Ingrid do on Wednesday? Okay, ahí puede ser cualquier cosa, ¿verdad? I don't do anything, I relax, I go to the beach, or she goes to the beach, uh, she dances, she uh, watches TV, well, muchas cosas. Perdón. Eh, está mal si pongo el, 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 el she. Mm, no estaría mal, pero si fuera un examen se lo pone mal. Tendría que ser Ingrid. Ah, ah pues sí está mal. <risa> no, lo que pasa es que también lo puede hacer, pues la verdad es que es correcto. O sea, puede sustituir. Pero a veces los exámenes son un poquito bien estrictos, ¿verdad? Tiene que ser. Ok, gracias. Eh, number four, how is going to be? When does employee acquire the raw material? Very good. When does, quizá ahí tendríamos que agregarle an employee o the employee acquire the raw material. Y como habla de when, de tiempo, ¿cuál podría ser una respuesta? On Tuesday. On Tuesdays. Very good. Esa podría ser una respuesta. Ok. Está bien fácil, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hacer una lectura de Mrs. Travelers Agenda. Everybody, please repeat. Mrs. Robles Agenda. Mr. Robles Agenda. Agenda. At 7.15. Meeting with the marketing department. At 8.30. At 8.30. Video call. Video call. With the supervisor. With the supervisor. supervisor. From West Company. From, from West, West Company. Company. At 9 p.m. At 9 p.m. Cuando yo dije p.m., pero puede ser ella, ¿verdad? Hay alguien que le está haciendo ahí un... un falso. El... Ah, un tífono. Pero no sé quién puede ser. Uh, bueno, vamos a seguir. Uh, at nine, workshop to the research and development department. Workshop to the research and development to improve the manufacturing process. At 12, 12, at 12, 12, 12, workshops lunch. Workshops <laughs> lunch. At 1.45. At 1.45. At 1.45. Second part of the workshop. Second part of the workshop. At 5.55. At 5.55. 
Send tomorrow's schedule. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez. To Miss Lopez. Lopez. New secretary. New secretary. New secretary. And leave. And leave. Ok, recordemos que la pronunciación es Mistress Robles Agenda. Mistress. Okay. Uh, luego en la primera creo que no hay preguntas. Video call, la pronunciación es video. Uh, call with the supervisor from. From es de la compañía del oeste. From. At nine dice workshop. ¿Qué es workshop? La cafetería. Workshop es es como un trabajo de compras, workshop o ventas. Workshop es Ajá. un taller, como un entrenamiento, un workshop, taller. ¿Qué era research? The research research es buscar Buscar, investigar, ¿verdad? Development, ¿qué era development? Development es... Desarrollar. Desarrollar. Desarrollo, very good. Nice. Es, uh, la siguiente era improve. ¿Se recuerdan que era improve? Mejorar. Mm -hmm. Improve, mejorar. Manufacturing, Pero que es manufacturing. Tiempo. Todavía no, ya casi. Okay. Mm -hmm. Manufacturing, ¿qué será eso? Manufactura. Manufactura, fabricación, del proceso de fabricación. Very good. Luego dice workshops, lunch, que está claro. Second part of the words, también creo que está claro. Y luego a cinco minutos de ir se dice send tomorrow schedule. ¿Qué era schedule? Agenda. Agenda. Horario. To Miss Lopez. New secretary. Leave. ¿Qué era leave? Irse. Irse. Yeah. I'm leaving this one. Ya me voy. Ok. Um, practicamos la lectura. A ver, Stephanie va a leer. Hi, Mr. Robles Agenda. Uh, at 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 o'clock, workshops, lunch. And 1.45, or how can I say? A yeah, quarter, uh -huh. a quarter, I, I don't remember. A quarter to two. How can I say it? A quarter to two p.m., second part of the workshop, and five, 5.55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Good, perfect, thank you. Sergio. Thank you. Again, at 7, uh, uh, with the marketing department at 8.30, video call with the supervisor from West Company. At night, workshop to the research and the, the work from the department to improve develop, department to improve the mass manufacturing process. Uh, at 12, workshop launch. At one uh, for 45 second part of the workshop. At 5.55, send tomorrow's seldom to Mr. Schedule. Lopez. Schedule. 
to Mr. Lopez, your secretary, and leave. Okay, to Ms. Lopez. Next one is Sabrina. Okay. Mr. Robles, agenda. 7.15, a meeting with the marketing department. A sorry, video call with the supervisor from West Company. Nine o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 o'clock, workshops launch. 145 second part of the workshop. 555 send tomorrow schedule to Miss Lopez. New secretary and lead. Very good. Now Jacqueline. Mistress Robles agenda. Seven uh, I fifteen. 16, sorry. Meeting with marketing department, 8.30. Video call with supervisor from West, West Company. Nine o'clock, workshop to resort and development department to improve it, the manufacturing process. Improve. First, uh, 12 o'clock workshop lunch um nine is one i is uh -huh. one twelve is one forty five second to part do the workshop five fifty five second sent tomorrow schedule to miss lopez to new secretary and living. Good, very yeah. good, perfect. Next one is Angela. Mr. Robles agenda at 7.60, meeting with the marketing department at 8.30, video call with the supervisor from West, Co from West Company. Uh, at nine o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At uh, 12 o'clock, workshop launch. At uh, one forty-five, second part of the workshop. At uh, five sixty-five, send tomorrow schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Very good, perfect. Now, Eric Renderos. Mr. Robles, again, 7.50, at 7.50, meeting right to marketing department. At uh, 8.30, video call right to supervisor, paper to supervisor. Supervisor. From West Company, uh, nine uh, at nine, workshop to the re research and development department department to improve the manufacturing process. Twelve at twelve at twelve, workshop launch uh, at one forty-five, second part of the workshop at. Five, five, fifty-five. Send tomorrow. A school to schedule. Miss, a schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Okay, good. Now, uh, Yaritza. At seven fifteen, meeting with the marketing department. At eight. 30 video call, call with the supervisor from West Company at 9 a.m. workshop to the research and develop, development department to improve the manufacturing process at 12 p.m. workshops launch at 1 45 second part 
of the workshop. At 5.55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Good, perfect. Next one is Rose. Mr. Robles, agenda. At 7.15, meetings with the marketing department. At 8, at 8, at 8.30, a video call with the supervisor from the West Company. At 9 p.m., workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12 p.m., workshop lunch. At, at 1.45, second part of the workshop. At 5.55, send tomorrow's schedule uh, to Ms. Lopez, new secretary, new secretary, and leave. Good, good, nice. Next one is Jenny. Creo que está en mute. <coughs> Perdón. Okay. Mr. Robles, agenda. <coughs> Perdón. No problem. Um, 75th meeting, wide in marketing department. Um, eight, eight, uh, seventeen. Thirty. Uh, 30, uh, at 8.30 video call with the supervisor from West Company. At night, workshop to the research and development department to improve the, matter, the factoring process. At a 12B workshop launch, at a one forty-five second part of the workshop and a fifty and five fifty-five sent tomorrow schedule to Miss Lopez new secretary and leave. Very good, very nice. Next one is Alma. Mm -hmm. Away, teacher, see? Yeah, yeah. Oh, okay. Uh, Mr. Robles, agenda. Mistress. Miss, Mr. Robles, agenda. 715, meaning what with the marketing department. Age 30, video call with the super for West company. Supervisor. Supervisor for West Company at uh, night o'clock workshop the the race race research re, research and development development department to improve the manufacturing process at twelve workshop launch 145 second part of the workshop a 535 send tomorrow a schedule to mr lopez new secretary secretary and leave okay very good next is anna yesenia Okay. Es que se me descarga el teléfono. Okay. Robles Allenda. Eh, seven at seven at fifteen. Meet, meeting why the marketing with. department with, uh, with the marketing department. It's the eight thirteen at eight thirteen video call with the super Super, supervisor from West Company at at a nine. at night workshop to the research and the 
develop the development department to improve the manufacturing manufacturing process. Um, el otro es ¿cómo se llama? Wow. ¿Cómo? Oh. Workshop launch. Um, 1.45 second part of the watch e 5.5 same tomorrow she do to miss Lopez new secretary and the live perfect thank you next one is Benjamin Mistress Robles agenda uh, seven of course meeting with the marketing department 8 30 at say at 8 30 video call with the supervisor from west company nine o'clock workshop to the research and development department to improve the manufacturing process 12 worship worships lunch uh, 148 second part of the workshop 5 555 send tomorrow's schedule to Mr. Miss Lopez new secretary and leave good perfect Carlos Miguel Miss Robles agenda at 7 15 meeting with meeting with the marketing department at 80 30 video call with the supervisor from the west company at night workshop workshop to the research and development department to improve the manufacturing process a noon workshop launch at 145 second part of the workshop at 550 no by 5 55 55 as mm -hmm. send tomorrow schedule to miss lopez new secretary and leave good perfect next one is luis Mrs. Robles agenda at 7 and 15 meeting with the marketing department at a and dirty video call with the supervisor from West Company at nine o'clock workshop the to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12, workshops launch at 1 and 45, second part of the workshop at 5 and 55, send tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, new secretary, and leave. Good, good, very nice. Next one is Patricia. Mr. Robles Allende. At seven, seven fixing meeting with the marketing department at eight thirty video call with the supervisor from West Company at nine o'clock workshop to the resort and development department to improve the manufacturing process at twelve o'clock. Workshop launch at uh, 1 40, 45 second part of the workshop at uh, 5 15 five, send tomorrow schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Good, very good. Douglas. Mr. Rose, 
Mr. Robles agenda. Tebe Papai meeting with the marketing department. AP twenty we occurred with the supervisor on West Company. Night clock workshop to the Richard and developed department to improve it to the manufacturing process. Twelve. Twelve. Workshop launch. Wow. Forty-five second part on the workshop. Sixty sixty send tomorrow school to Miss Lopez. Schedule to Miss Lopez, new secretary and leave. Okay, very good. Gabriel. Mr. Robles agenda. Eh, Seven thirteen. Uh, uh, meeting was the marketing department. A uh, thirteen. Uh, video, video card with the super super supervisor supervisor from West Company. Uh, night at night. A uh, workshop do the rant research project and development department do improve the manufacturing process. And 12 and 12 uh, words, words, I workshops. Come on. Workshops. Workshop launch uh, at one forty-five. Then go part on the workshop. Uh, no, workshop. Uh, five uh, forty-five. Fifty-five. Uh, fifty-five. Then to tomorrow's is due schedule. Schedule to Miss Lopez, uh, the secretary and Liot. Okay, very good. I look at this todavía no puede, verdad? Bueno, Richard. Mr. Rob Robles agenda at seven fifteen. Meeting with the marketing department at Ace Tori video call with the super supervisor from West Company at night workshop to the research and develop the parent to to improve improving the manufacturing process. At eleven workshop oh. at one forty five, second part of the workshop five sixty five, send tomorrow twelve schedule schedule to Mr. Lopez, new secretary and lead. Yeah. Leave. Leave. Ok, very good. A ver, yo pensaría que no me falta nadie, ¿verdad? José Ovidio. Hi, teacher. Ok, vamos a ver. Eh, mis, mirrors, mirrors, Robles Allenda. Mis, mistress Robles uh -huh. Allenda. Uh, seven uh, fix, sixty uh, mirroring why with with, with the, the marketing department a a thirty 
Tyr video care call with the supervisor from West Company. Eh, at nine zero eh, zero p.m. Eh, eh, I eh, work workshop to research and development 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 department to improve the manufacturing process. Twelve at twelve eh, zero 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 p.m. Eh, workshop launch five forty five eh, eh, one forty five eh, at one forty five second second part of the workshop six eh, fifty fifty six Five fifty five. Fifty five sixty five, perdón. Eh, send tomorrow a student schedule. to schedule a schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Very good, perfect. That was nice. Ahora sí creo que todos les mucha. En general, todo bien. Eh, hay que tener cuidado con los números siempre, ¿verdad? 7.15 no es lo mismo que 7.50. Si yo le digo a un gringuito, mira, nos vemos a las 7.15, va a estar a las 7.15. Pero si yo le digo a las 7.50, va a estar a las 7.50. Just be careful on that one. Algunas otras palabras, por ejemplo, um, supervisor, workshop, research, development. Department no lleva la segunda A que lleva en español, no es department, sino que es department. Improve. Um, eh, manufacturing. Y schedule. Esas creo es, que son las, las palabras, ¿verdad? Sí. Es que, que esa es, última está rara. Sí. Bien alemán se oye. Schedule. Schedule. ¿Cómo es? Dígalo más despacio, Ticho. ¿Cómo? Es que no lo, ah, no, era suave. no lo digo suave no lo digo suave no mire es la S primero es, será S. la otra es como una K la CH que usted ve ahí ah, casi okay. siempre va a ser una K, K. sería ah, okay. es que dul así es que yul es que yul es que yul en qué palabra están Así que siempre en inglés el sonido de la CH es como una K. Y, de, y de Parmen, ¿cómo se suena? Sonaría. Así, cabal como la dijo, department. Así como está ahí. Department. 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 Y de, 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 development. De, de, lo, de, de, development. 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 Sí. Ok. No fácil. ¿no? Ahora, compañeros, vamos ¿Sabe? a hacer. Ajá, dígame. No, sabe, sabe que yo uso un programa que se llama Workshop y no sabía, no sabía que. que... Ah. Talleres. ¿Qué quiere decir Gorge? Ok. Si se llama un programa que yo utilizo. Me imagino que es para hacer presentaciones o trainings, algo así. No, es para hacer unas. Es para hacer un, para diseñar. Ajá, ok. Sí, por ahí tiene que ir. Good. Vamos a hacer la respuesta de las preguntas. Es en base a la agenda de la señora López. Ah, no, la señora López es la, la otra, ¿verdad? Es la secretaria nueva. Dice, what time is the video call with the West Company? Ajá. Eh, at 8.30. Is at 8.30. Very good. Aquí, ¿verdad? La hora. What time. Very good. Next one, number Sorry. two, says, what time does the workshop with the research department start? Mm 
no la vi. At nine, nine o'clock. At nine o'clock. Very good. Nine. nine. Okay. Y la número tres. Dice, what time does the company close? Eh... Five, twenty-five. At six. At six. six. Esa es la respuesta. A esa es una pregunta así con truco, ¿verdad? Con, con una cascarita, como dicen. Eh, dice que en el horario de la señora, dice que a las 5.55 le va a enviar el horario para mañana a la señora López, la nueva secretaria, antes de irse. Eso es antes de, de, antes de cerrar la compañía a las 5.55. La compañía no cierra a las 5.55, cierra a las 6. las 6. Tiene 5 minutos para mandar el correo, para ver si está todo correcto. Y luego pues dice, me voy y no vuelvo hasta el lunes. So, that is it. Entonces, esas preguntas a veces son bien interesantes porque tenemos que entender bien de cuál es la pregunta. Ajá, y, y cuál es el contexto, ¿verdad? Ok, la siguiente parte es de what time, que es algo que también ya vimos, ¿verdad? Como se dan cuenta, solo repaso esto, ¿verdad? Los viernes, bueno, a mí me gusta hacerlo así, pues, pero igual si ustedes no quieren cambiar, se puede cambiar. Pero pues pienso que el libro, repaso de todo lo que ya vimos, es una buena práctica. Ok, vamos a repetir, everybody. What time is it? 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 It's one away. It's one one what time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? At about 6.48 a.m. At about 6.48 a.m. What time do employees sleep? What time do employees sleep? Usually around 7 or 7.30. Actually, around. Ok, recordemos que la primera, what time is it, esa es para, eh, para preguntar la hora en el momento. ¿verdad? Ahorita, ¿qué hora es? Eh, la siguiente, bueno, la, la hora, pueden decir la hora como ustedes crean, o la hora que sea. What time does the minute start? Creo que no hay preguntas. It starts at 11 o'clock. Vean las preposiciones también, ¿verdad? At. What time do you arrive at work? ¿A qué hora llega? Arrive. Llegar al trabajo. Este es interesante porque dice at about 6.48 a.m. Alrededor. O sea, no es cabalito a esa hora, pero alrededor de las 6.48. Eh, y la última, what time do employees leave? Que era irse, ¿verdad? Usually, que era usually? Usualmente. Usualmente. Usualmente alrededor de Usualmente, las 7.30. Very good. Okay. Preguntas, dudas en esa parte? No, 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 question. Uh -huh. So now we are, thank you. Now we are going to check the exercise five. En el ejercicio cinco dice, complete the questions using what time and do or does. Eso es lo que vamos a hacer. Hagámoslo junto, ¿verdad? Dice, there is a recruitment on new employees on Tuesday. Really? A ver, ¿qué iría ahí? Oh, what time does? What time does it, does it start? start? Very good. So start it starts at, at 9 a.m. A ver, recruitment, ¿qué era recruitment? Como reclutamiento de los nuevos empleados. Reclutamiento, very good. El martes, ¿verdad? Ahí traen la form y la application y todo. Ok, a la par, número dos, number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Let's meet for what, what time? What time do you arrive? Do. Good. What time do you arrive? I arrive at 8.15. 
Very nice. Vean la preposición con ahora, ¿verdad? At. Number three. Tomorrow I have to go to the full copy center. Me too. Uh -huh. What time does the photocopy center open? Porque es does porque estoy hablando del lugar, de esa cosa, it, del centro de copias. ¿verdad? And this is it opens at 6.50 a.m. Y la number cuatro, bueno, hay, hay una más abajo. Number four, this is Wendy. Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but... Yes, but... What time I does... Does... What time does... Uh -huh. Ajá. What time do? Do. ¿Por qué es do? Porque es restaurant. Ah, restaurant. Restaurant con S, yes. la plural. Vea que bien chiquito, pero siempre cambia. <risa> yes, but what time <risa> do? Sí, eso <risa> pasa. <risa> lo bueno es de que lo vamos visualizando. ¿verdad? But what time do restaurants close here? ¿Qué es close? <risa> Cerrar. It's the opposite of open. Oh, around 7.25 p.m. Y lo de arriba es como una invitación, ¿verdad? Do you want to have dinner with me after the workshop? ¿Le gustaría ir a cenar conmigo después del workshop? Y la número cinco, number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And... Uh, uh -huh. What I... What time? Does they open? Do they open? What time do they open? Do they open? Porque dice they, ellos. Los reportes, no, los departamentos. They open around 7.30 or 8.05. Nice. Nice. Ah, we're not going to do that. Y tenemos solo una última parte. No, pero esta creo que no la vamos a hacer. Ok, las prepositions. Esta sí. Ok, vamos a repetir, everybody. On Saturday. On Saturday. On Saturday. On January 23rd. On Monday, February 5th. On Monday, On Wednesday morning. On Wednesday morning. In May. In May. In 2018. In 2018. In 2018. In the summer. In the summer. summer. In the morning. In the, In the morning. morning. At two thirty. At two thirty. At noon. At noon. At, noon. No. At night. At night. At night. At midnight. At midnight. At midnight. Bueno, esto es solo como un repaso de cómo usamos on y at en cuestiones de tiempo. Preposiciones, creo que está bastante claro. ¿verdad? El día de la semana, fechas, el otro va solo el mes, el año, las estaciones, y el otro era como que la hora, eh, cuando decimos noche, medianoche, mediodía. Interesante este, dice from Fari 2018. Ah, a ver, ¿cómo se dice el signo de arroba? Oh. A rope. No, it's an act. No. <laughs> Sería act. Esa se dice exactamente así como esto, miren. At. Um, Arroba at. es at. Entonces este correo se leería así. Party 2018 at email.com. Recordemos que el punto en, el punto. en internet es dot. El otro correo sería Mary. El, el otro es como lower dash o hyphen. Uh, puede ser de esas dos maneras. Two. 
at email.com. Y el subject, ¿qué es subject aquí en los correos? Sujeto. Sujeto, el, el nombre, digamos, ¿verdad? Vale, el vamos sol. a ir. Ajá, el como, sí, ajá, el, como el, el topic de qué estamos hablando, el, el, de qué es el correo a, a, al respecto. Vamos a hacer la... Presentación de Ajá, the news products presentation. Vamos a llenar con las prepositions on, in, at. Pero yo creo que después de la práctica de ayer, esto va a ser pan comido, ¿verdad? Vamos a ver, yo leo y en el espacio ustedes me dicen. Hello, Farma. Are you busy? Oh. On Monday. On Monday afternoon. Monday. Good. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at, 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 six, at, at, at 30. 6.30. Very good. I work until 5.45, but I can meet you at, 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 at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be... Me. In, in, in March, ok, y luego on Sunday, Sunday. Uh, Sunday. and I came that day. Let me know, bye bye. Entonces, veamos que sea solo un par de palabras. Recordemos que la pronunciación es busy. Are you busy? Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? ¿Qué es launches? Just launches. Marco. Mandar. Lanzamiento. Lanzar. Lanzamiento. Mandar. Es como el lanzamiento del nuevo producto que va a lanzar la compañía. ¿Sabías de eso? There's a presentation about it and it sounds very interesting. ¿Qué es interesting? Interesante. Good. It starts at 6.30. I work until 5.45. But I can meet you at 6. Okay, meet you. ¿Qué es meet you? Reunirse. Reunirse. Recuerden que también decimos que nice to meet you, ¿verdad? Que ahí sería como uh -huh. conocerse. ¿verdad? Mucho gusto de conocerte. Pero en este caso es reunirse. But I can meet you at six on the corner. Vea la preposición. Eso no lo hemos visto, pero es de ir adelantando. On the corner. En la esquina. En español decimos en. Pero en inglés no es in, sino que es on the corner. Of First Avenue and Main Street. Um, Main Street, ¿qué es eso? Calle principal. La calle principal. What do you think? ¿Y ahí qué le dijo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't that day. Creo que lo demás está clarísimo. Y creería que esta es la última parte de la unidad 3. Ah, mire, falta. Vamos a ver. Mm, no, this is not the exercise. Neither does this. Eh, no. Esto lo vamos a practicar después. Ah, y aquí se acaba porque va la unidad 4. Todavía no vamos a ver la unidad 4. La vamos a empezar el lunes, que va a estar muy interesante. A ver, preguntas, dudas con el repaso de ahora, los ejercicios que hemos hecho. Así cuando uno ya conoce, es más fácil, ¿verdad? Sí, a veces se quedan en unas partes, pero de repente esto es así, esto es así, esto es de otra manera. Imagínense ahora, por ejemplo, me decían, do, das, ¿cómo va todo? Y allá, cuando yo les estaba explicando, hay un auxiliar que es do y das. Todos eran como que no, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero ahora ya es, tal vez no, súper fácil, pero ya lo conocen, ya saben cómo va. Which is very good. Por ahora vamos a terminar Recordemos los que no han terminado las tareas de la tercera semana. Hay que hacerla hoy por la noche porque yo mañana en la mañana lo estoy enviando. Vamos a pasar. Ok. Alma Lizat Molina de Alas. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Eh, inviten al baile. Es viernes. <risa> Perdón. Y ya se acabó la clase, ya no importa. Sorry, este micrófono no me sirve, yo la apago y no se apaga. 
No problem. Se puede bailar ahí todo. Baile, todo. baile. Y en viernes okay. ya, ya vale, ya vale. Ya, ahorita ya my solo... sister is my brother. Ok. Sorry. Eso, eso. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present the job. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present teacher. Good. Jose Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Here teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Nice. And Ana Raquel Alfaro. Present. Ok, my friends, ¿alguna pregunta o duda antes de irnos? Les voy a dar vacación eh, dos días. Hola. <ríe> ok, uh, se queda solo Patricia al final y luego pues, everybody, it was a pleasure to be with you tonight. See you this incoming Monday. Have a good weekend. Enjoy and rest and be careful with the virus. Bye bye. Profe, solo quería saber si se escuchó que dije preso. Sí, sí, la Good night. Good night, Good night everyone. Good night. Good night. Sleep tight. Thank you, sir. You. Okay, hello Patricia, how are you? Hello. Dígame, teacher, ¿qué vamos a hacer? Vale, fíjese que estas sesiones que son de one on one son para algunas cosas. La primera, para ver cómo vamos, se siente que avanzado, se siente que vamos ahí aprendiendo. La segunda, para ver si tienen alguna pregunta o duda con algún tema que hayamos visto o algún tema que no hayamos visto, pero quiera saber. Um, y luego, si tenemos chance, vamos a practicar en inglés. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo siente que va? ¿Siente que ha aprendido algo? ¿Siente que ha avanzado? Mm, sí, poquitito, porque siento yo que me cuesta bastante. Dice de que yo recuerdo cómo estábamos en las primeras clases y yo siento que ha avanzado bastante. Entonces, yo siento que, que quizás, ha avanzado. Que... Sí, lo que pasa es de que a veces tenemos miedo de hablar o, mire, todos nos equivocamos. Y igual ahorita, el proceso es normal. Mm -hmm. El proceso de aprendizaje es así, en el que usted va aprendiendo vocabulario y poco a poco va empapándose. Eh, todos, todos pasan por lo mismo. Todos están pensando, chica, yo me equivoqué, no puedo. Pero la verdad es que todos han avanzado mucho. Sí, aunque sea poquitito, ¿verdad? Lo único que sí me cuesta bastante es, como no repaso durante el día, no me queda tiempo. Entonces, más que todo, solo estoy con lo de la, las dos horas de clase. De allí el transcurso del día, no, nada que ver. Mire, pero 10 minutitos, tal vez no todos los días, pero de vez en cuando, quizás con los temas que usted sienta que, que necesitan refuerzo. Hay algunos temas que a veces los vimos, los vimos una vez y uno tal vez sí necesita estar repasando. Uh -huh. Entonces, eso, pero yo siento que se sí ha avanzado. Um, ¿Tiene alguna pregunta o duda con algún tema que hemos visto? Eh, no, 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 voy a procurar eso de estar practicando aunque sea un ratitito 
aunque le digo me cuesta porque hay veces que ni tiempo de comer me queda porque ando todo sí, el día de un lado para otro. Sí, yo me imagino que es difícil también, yo por eso otra vez trato de entenderlo, pero eh, uh -huh. para aprender un poquito más, alcanzar a los que van más avanzados, esa es la técnica, ¿verdad? Venir a la clase, entender, practicar y cuando tenga chance, tal vez no todos los días, pero de vez en cuando, tal vez el fin de semana, unos 15 minutos, no hay que desvelarse, ¿verdad? Pero unos 15 minutos, 10 minutos, que haga alguna actividad de algún tema que usted diga, este me cuesta, lo voy a, lo voy a practicar. Con eso va a tener, ¿verdad? Y si sigue viniendo a las clases, va, va a aprender, definitivamente va a aprender. Sí, sí, eso quisiera estar, ver cómo me organizo ahí, como le digo, a veces ni tiempo de comer. Me queda y a veces en el bus voy comiendo, como me ah, transporto okay. de Santa Ana al Congo, del Congo a Arce, regreso a Santa Ana y las horas de comida iban quedando en, el, en la carretera. <ríe> Hay uh -huh. que cagar ahí su licuado para que no se quede sin comer. Así toca, <ríe> así toca. <ríe> okay, Pero sí, y con la pronunciación siento que me cuesta bastante. Y... Sí, pero es de normal. Todo. Es que ah, mire, ah. Es, es cierto. Sí, hay palabras que no se dicen bien, pero no solo usted, sino todos. Y es normal. A mí, a todos los que podemos inglés como segunda lengua, pasamos por eso. En el momento que dijimos algo que no era correcto, sonó chistoso, sonó raro. Eso todo el mundo lo ha pasado. Todito. Cuando usted va a hablar bien, allá en el avanzado. Allá sí ya va a hablar bien. Entonces es parte del proceso. Sí, eso entiendo que va a ir costando un poquito, pero porque le, créanme que hay veces que me han dado ganas de ya no seguir. Te digo, no, no, pero no fíjese que va bien. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en una cosa. Cuando yo le digo, vaya, le toca a usted, y usted dice, ay, es que yo no puedo, no entiendo. Pero contesta, pero dice. Uh -huh. Y lo dice igual que los demás, igual de bien. Yo sé que hay algunos compañeros que tienen un nivel un poquito más alto. ¿Verdad? Hay unos sí, que sí, un se, les, se les nota, lo tienen un poquito fluido. Igual hay compañeros que tienen un, pero también hay compañeros que tienen un nivel más bajo que el suyo. Entonces, no está mal, ¿verdad? Y todos van a aprender, uh -huh. ahí va a ver que sí. Entonces, eh, yo lo que le invito es que practique en primer lugar. En segundo lugar, que siga. Si usted sigue viniendo a las clases. Sí, va, voy a pero... seguir, ¿no? Y aunque me cueste más, más por coraje, voy a seguir. <risa> ok. Eh, sí, sí. Bueno. No sé si tiene Ese alguna... No, no, no puedo, no, no me lo voy a aceptar yo sola. Exacto, that's the way it is. Hay que darle con todo. Y uh, uh -huh. algún, alguna pregunta en general de inglés que haya visto alguna vez, o algún tema que quisiera que viéramos aunque no lo hemos visto. No, 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 no. No se me ocurre nada ahorita. Ok, hagamos una pequeña uh -huh. práctica. Tenemos un par de minutos. Hello. Hello. How, How are, are you? you? I'm very well and you. Mm, I'm fine. Good. And you? I'm very nice. And uh, where do you live? Mm, donde vivo, eh, verdad? Uh -huh. mm, I live in Santa Ana. Okay. And uh, where do you work? Uh, Super, super, este, ¿cómo es supermarket? ¿Dónde trabajo? Supermarket. Supermarket. Mm -hmm, supermarket. Okay, very well. And um, do you work on Saturdays and Sundays? Mm, yes. Really? When, when is your Saturday. free day? Tuesday. Mm, Tuesday. Okay. Es, es el martes. Sí. No, sí, martes. Ah, ya ve que sí. Ok, Tuesday. And uh, you, uh, that is every Tuesday, all the Tuesdays. Que si trabajo los demás días. ¿O no, cómo? Que si descansa no. siempre los martes. Eh, no, no. Ah, ok. Pero bueno. Eh, rara vez, no, no sé cómo decirlo ahorita. Rarely. Uh -huh. Okay. So, a, a variant. Ah, it changes. It's different. Mm -hmm. Okay, good. And um, what do you do on your free time? Mm, ¿Qué hago 
el día libre. Ajá. Y muchas cosas. Ok. Uh, things on the house, I guess. En la casa, imagino, haciendo los que hacemos. Okay. De chofer, <laughs> llama okay. de casa, cocinera. That's good, that's Todo. good. That's the way it is. <laughs> Ok, ya ve que sí entiende. That is good. Ok. Algunas so, cositas. Sí, Pero no sé escapa. cómo contestárselas. Pero sí me contestó. No, pero en, en español, en inglés, no sé cómo contestarlas. No, yo sé que a veces habrá cosas que se tienen que, tienen que auxiliarse, ¿verdad? Pero va bien. Uh -huh. that, that is very good. Ok, uh, Patricia, it was a pleasure. See you next Monday. And uh, si tiene preguntas, dudas, ya sabe que puede escribirme al grupo o al directo. Ok. Thank okay. you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.